depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one -on -one coaching with Coach Base, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. So, ito actually marami nagtatanong na clients kung ano daw yung gagawin nila once na break na nga sila ng ex nila. Pero nagchat-chat pa rin yung ex nila. nag -e end up kasi sila da sa pagkalito dahil nga nagchat-chat pa rin yung ex nila out of nowhere. Ngayon dahil nagchat-chat yung ex nila, minsan hindi nila maiwasang umasa. Minsan hindi nila maiwasang magdamdam. Minsan hindi nila maiwasang maging emotional. Kaya imbis na gusto na nila mag-move on, nalilito sila kung ano yung gagawin nila kasi nga nagme-message pa rin yung ex nila. At dahil nagcha-chat pa rin yung ex nila, nagkakaroon sila ngayon ng confusion at itong confusion na to ay nagiging sakit sa ulo at lalo sila nagkakaroon ng emotional agony. Bakit sila nagkakaroon ng agony o nagkakaroon ng pain? Dahil nga sa confusion na nararanasan nila every time na yung ex nila nakipag-break na nga sa kanila tapos nagcha-chat pa rin. So nararanasan mo rin ba to? Ngayon, gusto mong i-counter to. I mean, gusto mong kontrahin yung style ng ex mo. So, I'm gonna give you advice, okay? Kung paano mo kontrahin yung message na to once na yung ex mo ay nag-chat sa'yo ng ganito. Ang tawag dito is spacing message and scene. Okay? Is spacing message and scene. Number one, spacing message. Ano ba ang spacing message? Ang spacing message ay isang tipo ng chat or text na compose Just to be direct at unwilling o walang intention to prolong the conversation o yung pahabain ng usapan. If your ex asking you about something, then pwede mo munang tignan ang chat niya or i-analyze mo muna if re-replyan mo ba o hindi. And if you found out na ka-reply, reply naman ang chat niya, then that would be the time na magre-reply ka sa kanya. However, ang rules ay... Chat lang na simple. No need to elaborate your feelings o nararamdaman mo. Sa madaling sabi, kapag nag-chat ka sa kanya, hindi mo kailangan, hindi mo masyadong kailangan na gumawa ng kung ano-anong palabo o papiesta para lang pahabain ng conversation. Yun yung spacing message from the word itself. Space. Parang binibigyan mo siya ng space uh, from that message. Halimbawa, sabi niya sa'yo, Hi, kamusta ka na? And then, reply mo lang siya ng okay lang. Ganun lang. Hindi yung re-replyan mo siya ng okay lang. Kamusta ka na din? Okay? Did you get my point? So, ganun lang siya simple Parang you are just talking to him or to her na merong space. Merong pagitan. Hindi siya yung pwedeng sasalambuhin ka niya na parang pagmamayari ka parang niya. Ipapakita mo dun sa mga message mo na meron kang free will at hindi ka niya sakal, hindi ka niya pag-aari at hindi ka in love. Tanggalin ang pagiging emotional, tanggalin ang pagiging dealer. I'm not saying na maging... Casual ka. What I'm just saying is just be direct to the point and show to your ex that you are unwilling o wala kang intention to prolong the conversation o pahabain ng usapan. Bakit kailangan gawin ng spacing message? Ang advantage kasi nito, pinapakita natin sa ex natin na hindi niya tayo hawak. Na hindi tayo patay. Na walang relationship confirmation mula sa atin. We are just showing to our ex na hindi nila tayo pagmamayari. Kaya nga spacing message. Number two naman, ito yung sin. Ano naman ang sin? Of course, common sense na to. Kapag sinabing sin, it means hanggang sin ka lang sa chat niya. E execute mo muna ang spacing message or chat mo lang siya ng simple-simple lang. And once na you're done with that, isin mo na lang siya just to show na you have that badass personality. We want to show to our exes na kaya din natin silang isin. Kasi kapag kaya mo siyang isin, nagpapakita ka ng certain strength or personality or badass personality na, you know, kaya mo makipag eye to eye or, you know, kaya mo makipag equal sa kausap mo. Kaya mo makipag match. Kaya mo siyang pantayan. Why? Because you can do sinning. Parang kaya mo siyang isin zone. And that ability or yung ganong kakayahan ay isang pagpo-portray o pagpapakilala kung anong klasing nila lang ka or anong klasing tao ka na you can counter kung ano yung ginagawa niya like pinapakita mo dun na hindi ka needy kaya nga sin eh so dalawang beses mo lang siya kukontrahin spacing tsaka pang sisin 
Kapag feeling mo walang kwenta yung usapan, wag mo na lang replyan. Kapag naman tingin mong importante, eh di replyan mo. Nga lang, lagyan mo ng space yung pagre-reply mo. Wag masyadong mapalabok. Walang palamuti. Just be direct to the point. At kapag naumay ka na sa conversation, isin mo na lang. Ipakita mo yung pride mo, ipakita mo yung ego mo dun sa ganong paraan. Hayaan nyo yung iba na sasabihin na kailangan makipag-communicate. No, 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 no. Kaya nakipag-break sa'yo yan kasi nagsawa na sa'yo eh. So, kapag pinakita mo pa rin na nagahabol ka, uumayin mo lang yan. Kaya imbis na ipakita mo na uumayin mo siya, ipakita mo na lang na manghihinayang siya. Imbis na busugin mo siya sa tubig, uhawin mo na lang siya sa tubig. Yan yung plano kapag nagchat-chat pa rin siya kahit hindi na kayo. Pero kung naiirita ka na talaga, edi eh ignore message mo na lang. Huwag mo na lang tignan yung message niya para di ka nako-confuse. So, yun lang. Sa lahat ng gustong humingi ng advice, just give us a message sa page naman sa Philippine Dating Coach and we can have one-on-one coaching. Yes, thanks for watching.